ఈరోజు మళ్ళీ మనము కొంత వ్యాసార్థంతో వృత్తాన్ని గీయండి వేరు వేరు నాలుగు బిందువుల వద్ద స్పర్శరేఖలు గీసి ఇంకా ఈ వృత్తానికి ఎన్ని స్పర్శరేఖలు గీయవచ్చో తెలపండి చూడండి మొదటగా నేను కొంత వ్యాసార్థంతో ఒక వృత్తాన్ని గీశాను దీనికి వేరు వేరు చోట నాలుగు బిందువులను కూడా నేను గుర్తించినాను మరి ఈ బిందువుల నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే స్పర్శరేఖలను గీస్తున్నాము అంటే ఒక ఈ ఒక్క స్పర్శ బిందువు నుంచి ఒక స్పర్శరేఖను మాత్రమే గీయవచ్చు ఇలా మళ్ళీ మనము ఎన్ని స్పర్శరేఖలు గీయచ్చు ఈ వృత్తానికి అంటే చూడండి అనంతమైనటువంటి స్పర్శరేఖలను మనము గీయవచ్చు